W specjalnym wydaniu Onet Opinie Zapowiadani Goście, Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna. Dzień dobry. W jakim punkcie jesteśmy według was, Dominiką? Chodzi mi oczywiście o wojnę w Ukrainie, ale też o całą tę ofensywę dyplomatyczną, gospodarczo ekonomiczną, bo to, co się dzieje wokół Ukrainy, toczy się na wielu frontach. Um... Właściwie trochę się wbiłam z myślami, jak odpowiedź na twoje pytanie, dlatego że dzisiaj y, mam przekonanie, że sytuacja jest bardzo groźna. Wczoraj jeszcze tak nie myślałam, a dzisiaj mam poczucie, że Putin jest zdecydowany zrobić takie rzeczy, o których nam się nie śniło. I y, uważam, że trochę jesteśmy na, y, nie trochę, jesteśmy na, na krawędzi wojny. Dlatego, że to nie jest tak? tak, tak, wręcz. Dlatego, że jeżeli dzisiaj szef NATO jest w Polsce, Boris Johnson przyleciał do Warszawy, to wszystko to się dzieje dlatego, że zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie i prawdopodobnie Izrael dostają dość alarmujące informacje od swoich służb wywiadowczych. Dlatego Przyznam się szczerze, że jestem jak najgorszej myśli i może strasznie zabrzmi także to, że scenariusz zgniłego scenariusza rozmów Ukrainy z Rosją, które miałyby się zakończyć oderwaniem części wschodu, Ukrainy tak. wschodu, to jest coś obrzydliwego, co będzie można uznać za scenariusz najbardziej optymistyczny. Także mam, przyznam szczerze, mam same czarne myśli. Na Natomiast jeśli chodzi o sankcje, to uważam, że one są bardzo dotkliwe i będą jeszcze bardziej dotkliwe. Mamy przykład Iranu wcześniej, który musiał się mierzyć z takimi sankcjami i rzeczywiście w pewnym momencie musiał ustąpić. Natomiast tu sytuacja jest oczywiście inna, skala tych sankcji i znaczenie dla gospodarki światowej jest no jeszcze o wiele Rosja większe. Rosja ma też jeszcze tylne wyjście w postaci. Natomiast filmu. na pewno no nie są to ruchy pozorowane. Na pewno Rosja to odczuje i, i powiem jeszcze raz, to co wydaje mi się e, możliwe, ale oczywiście nie mam żadnej wiedzy na ten temat, to jest absolutnie krucha hipoteza, że służby wywiadowcze wolnego świata robią wszystko tak naprawdę, żeby w Rosji doszło do przewrotu. Nawiązują kontakty z wojskowymi czy elitami na Kremlu, które byłyby gotowe odsunąć Putina od władzy. Dominika Patrzy pesymistycznie na przyszłość, a ty? Ja tak staram się nie, 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 nie myśleć albo pesymistycznie, albo optymistycznie. Natomiast na, nawet napisałem komentarz, który zaraz się ukaże w Onecie, czy jesteśmy na krawędzi trzeciej wojny światowej, bo tutaj jest wtedy co najmniej 10 przesłanek w takim sensie, że Europa zaczęła wysyłać już nie defensywną, ofen ale ofensywną, bardzo ofensywną broń. Wysłanie samolotów. No właśnie nie wiadomo, co z tymi samolotami, bo tutaj zaczęły się pojawiać jakieś informacje, że jednak Polska nie wyśle tych samolotów. Więc... No, w każdym, Wierchowna Rada na jakiejś podstawie ogłosiła, że wyśle. Polacy wysłali już amunicję tak jest, samolotów. Tak. Na pewno tej broni idzie coraz więcej, coraz więcej państw ją wysyła i ona jest coraz bardziej niebezpieczna. Polska się stała zapleczem w ogóle logistyczno-wojskowym Ukrainy. Z jakiegoś Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, MON właściwie odpowiedział na to, że, wyciągnie, że te państwa zostaną pociągnięte wszystkie do odpowiedzialności. Putin schował się w bunkrze, przeniósł swoją rodzinę do bunkra. Wojskowi już wcześniej w telewizji rosyjskiej opowiadali, rosyjskiej telewizji oczywiście, o przesmyku suwalskim. Kolejne państwa uchylają zakazy wstępowania do armii ukraińskiej, czy po prostu dołączania do Ukraińców. To są wszystko takie rzeczy, które coraz bardziej splatają Zachód z Rosją w konflikcie właśnie. I, i, i faktycznie nigdy nie byliśmy bliżej III wojny światowej, a pamiętajmy, że z wojnami jest tak, że co, co się wydarzy, to wiemy do pierwszego wystrzału, a później to już nie wie tego najmądrzejszy Słuchajcie, generał. Na tej konferencji z sekretarzem generalnym NATO, ja tutaj się cytuję za Rzeczpospolitą, Andrzej Duda miał powiedzieć, nie wysyłamy naszych samolotów na Ukrainę. NATO nie jest stroną tego konfliktu. No. Nie, nie zmienia to postaci rzeczy, że uzbrojenie wysyłamy oczywiście i jednak była tam część tego uzbrojenia ofensywnego, które zostało przesłane, niezależnie od tego, jaka będzie decyzja 
Polski. To raczej odnoszę wrażenie, bo tutaj trzeba by to doprecyzować tak naprawdę, jeśli chodzi o, o tę pomoc. Bo tutaj moim zdaniem Duda mówi przede wszystkim o tym, że nie ma zaangażowania zbrojnego Polski. Tak, że nie będą te samoloty lądowały ponownie, nie będą tankowały po stronie Polski. Znaczy, to jest sprzęt jakby przekazany Ukrainie, ale to nie znaczy, że my wysyłamy Zobaczcie, nasze jest, samoloty. Zobaczcie, jest olbrzymi szum, szum informacyjny, jak to zwykle przy okazji wojny i mam takie wrażenie, że polski rząd, yy, polska władza nie radzi sobie z tym za bardzo. Właśnie yy, te spekulacje, które trwają od wczoraj, a propos migów 29., które mają trafić na Ukrainę. Ta wypowiedź prezydenta, sami nie wiemy, co mamy o tym myśleć, prawda? Znaczy, to, to, to jest jakaś też porażka. Tutaj. Ale to też jest jakiś fakt społeczny, w tym sensie, że nawet jeśli nie ma jasności, mm -hmm. to sam fakt, że jesteśmy, zabraliśmy tak daleko w, 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 w kwestii wysyłania uzbrojenia, Unia Europejska, w ogóle ileś przecież takich fundamentalnych zwrotów e, pojawiło się. Unia Europejska, czyli e, kupuje dzisiaj za ogromne pieniądze pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak to się nie nazywa zaangażowanie w, w, w konflikt czy wojnę z Rosją, to ja nie wiem, co nim jest. No, pa, państwa poszczególne nie wysyłają swoich wojsk, ale wysyłają swoich obywateli. Więc wydaje mi się, że, że, że naprawdę się zrobiło niebezpiecznie. Ja się w tym sensie zgadzam, że Putin coraz bardziej znajduje się w sytuacji, w której nie ma nic do stracenia. A widzieliście to, to nagranie, jego spotkanie z budowlańcami? Nie, gdzie stoi, tego przyznaję, tego stoi na odległość tam kilku metrów od nich i mówi, że no ma nadzieję, że to nie jest ostatnia budowa, jaką wznoszą. Mi się nasunęło, ja nie wiem, czy zapytam tutaj moją wydawczynię, czy może mamy te, ten materiał Putina ze spotkania z budowlańcami. Jeśli mamy, to proszę bardzo, to puśćmy, żeby też Dominika zobaczyła jej słowek. Jeszcze chwila. Mi się nasunęło, słuchajcie, takie, bo ja patrzę gdzieś ob obrazkami, ja sobie przypomniałem takie ujęcia Hitlera, kwiecień tam 45 roku, kiedy on właśnie też już schodzi do, do bunkra ale w Berlinie, jeszcze, ale jeszcze wychodzi, żeby powiedzieć wszystkim, żołnierzy. że będzie dobrze. Tak. E, pokażmy tego Władimira Putina. Nadzieję, że to jest uwierzone, że to jest nie ostatnia nasza strojka i wam, gdzie będzie pracować dalej. Wam dziękuję bardzo i udacie wam. Все хорошо. И... Уважаемый Владимир, мы вас поддерживаем. Мы с вами. Мы поддерживаем наших ребят. Ура! Ура! Спасибо. Ребятам нужна ваша поддержка. Уверяю вас. И они это услышат. Putin jest nienaturalny w tych gestach. Ja go dość dobrze i, i tak no, obserwuję a, od dłuższego czasu. Myślę, że to od 120 lat jego kariery. I on się zachowuje w takiej dużo szerszej amplitudzie niż wcześniej. To znaczy albo, albo się irytuje łatwo, albo z kolei próbuje nadrabiać takim, takim dziwo, Dobry dziwnym, wujarzek. albo takim uśmiechem trochę jakby wymuszonym, wystudiowanym. Ani jednego, ani drugiego nie było, nie było wcześniej. Z kolei Zeleński, porównajmy sobie dwóch przódców, no, który się zachowuje jak, tak, jakby miał sytuację pod kontrolą. Pe byłby pewien siebie Zeleński, zdeterminowany. Że tak. Nie Putin. No, ale Słuchajcie, no też Putin wie, że nie udało mu się to, co zamierzał. Oni w dwa dni mieli zdobyć Kijów, mieli tam jakąś marionetkę postawić na czele państwa, a Putin miał ogłosić wielki sukces i powrót Ukrainy do Rosji, że wszyscy, Małorusini, Wielkorusy, Białorusini, wszyscy są znowu razem, prawda, pod światłym przywództwem Władimira Władimirowicza Putina. To się nie udało. Jak donosi, donoszą władze Ukrainy, jest 5700 ofiar po stronie rosyjskiej. No to, to są gigantyczne straty, jak na e, liczbę dni, jakie minęły od początku inwazji. Przyznaję, że nie znam się absolutnie na sprawach wojskowych, natomiast z tych informacji które słyszymy, a także z analiz przedstawianych przez ekspertów wynika jasno, że niestety Rosja dysponuje olbrzymią siłą militarną i wcześniej czy później trzeba się liczyć z tym, nawet tych, mimo tych dostaw broni, że Kijów może zostać zajęty. Mówię to z wielkim bólem i ściskiem serca i cały czas się tego boję i właściwie cały czas zaglądam do sieci, czy <śmiech> włączam telewizję, żeby się przekonać, czy 
czy to nieszczęście już się zdarzyło, ale niestety boję się, że jest to możliwe. Nie zmienia to faktu, że jeżeli spojrzymy na mapę, gdzie wojska rosyjskie weszły, jakie tereny zajęły, no to to jest jednak bardzo mała część Ukrainy i trudno sobie wyobrazić, żeby Putin był w stanie tak wielki kraj o tak dużej liczbie ludności rzeczywiście okupować w stu procentach, tak jak to robił w tych, na tych terenach wschodnich Ukrainy. Dlatego cały czas oczywiście zachodzimy w głowę, jaki jest plan Putina. Być może rzeczywiście jest tak, że, ale znów powtarzam, to są tylko i wyłącznie hipotezy, a dodam jeszcze, że niestety przed agresją Rosji na Ukrainę mieliśmy mnóstwo hipotez i wypowiedzi ekspertów, że do napaści zbrojnej nie do Dojdzie. Mówiły to osoby, które ja bardzo szanuję i uznaję ich doświadczenie, a jednak diametralnie się pomyliły. No to wy, pomyliły. To Musimy się sobie to powiedzieć. No. Tak, no wydawało się szaleństwem i te wszystkie prognozy się nie spełniły. Teraz widzimy mapę Ukrainy, miejsca, w których trwają walki. I oczywiście ta hipoteza zakłada, że w momencie, kiedy y, wojska rosyjskie przejęłyby Kijów, no niestety są bardzo niepokojące informacje o tym, że y, Putin chce urządzić polowanie na władze Ukrainy, na, na przywódców Ukrainy i zamontować marionetkowy rząd, że rzeczywiście może jest tak, że po zajęciu Kijowa on planuje taki ruch i chce ogłosić zwycięstwo, które nie będzie żadnym zwycięstwem, ale chce tak przedstawić to propagandowo propagandowo przede wszystkim obywatelom Rosji. Ukraina już udowodniła, że jest mocna, że jest na równi z wami. Teraz wy udowodnicie, że w istocie jesteście Europejczykami. Wtedy życie zwycięży śmierć, a światło zwycięży ciemność, powiedział we wtorek podczas zdalnego połączenia w Parlamencie Europejskim prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełęski. Czy Ukraina powinna być w ekspresowym tempie przyjęta do Unii Europejskiej? Sławomir. Ja bym powiedział, że tak, dlatego, że jest tak duże i rosnące zawiązanie moralne, które zaczęło się zresztą na Majdanie, nigdzie w Europie, na żadnym placu europejskim w Unii nie zginęło 100 osób, tak jak zginęło na Majdanie pod flagami Unii Europejskiej. W lutym 2014. To jest zobowiązujące i i, i też szczególnie teraz. I i poza tym naprawdę nigdy bardziej nie było widać różnicy między Rosją a Ukrainą, czyli między autokracją i demokracją niż dzisiaj. To jest społeczeństwo, które się zjednoczyło wokół przywódcy, które okazało się, że nie jest domkiem z kart, w którym zostali jednak nawet, nawet ci oligarchowie okropni, za których Zaleński się zaczął brać już jeszcze grubo przed wojną. Oni wszyscy zostali w kraju. Zresztą w 2014 to też duża część z nich, jak Kołomojski, finansowała obronę ukraińską. To jest generalnie naprawdę ukraińskie społeczeństwo dość demokratycznie zorganizowane i w taki i nowoczesne w tym sensie, w jakim standardem nowoczesności, jeśli dla nas jest zachodnia Europa, to ta Ukraina jest na tej drodze. Ja bym powiedział, że Putin złapał się w pułapkę, nawiązując już do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. On oficjalnie kocha i nienawidzi Ukrainy jednocześnie. To znaczy on będzie mówił jak najgorsze rzeczy o władzy, ale będzie mówił jak najlepsze rzeczy o samych Ukraińcach. Dla, i, i... No tak, ale mamy te miasta, gdzie mówi się, gdzie obowiązuje właściwie język rosyjski, Charków który jest ostrzeliwany rakietowo. No tak, ale ja bym powiedział, że to dalej... Co co im później Putin powie, kocham was? Nie, ale słuchajcie, gdyby Putin założył, że interesuje go ostrzał cywili, to byśmy już mieli pół miliona... A co uważasz, że to wypadek przy pracy? Tak, tak, jestem absolutnie pewien. To znaczy widzimy też, jak te wojska wchodzą i dlaczego się narażają na tak ogromne straty. Idą te konwoje rosyjskie e, i właściwie, e, i, 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 i ponieważ same nie, nie mogą atakować tak, jakby chciały atakować, bo, bo muszą jednak koncentrować się na dzielnicy rządowej, nie mogą sobie robić takich, tak, nie, nie mogą tej bludności doprowadzić do sytuacji, w której będą mieli całe to społeczeństwo, bo to ciągle tam walczy jednak armia i obrona terytorialna. To nie jest jeszcze tak, że każdy ukraiński obywatel, chociaż jest ich coraz więcej, bo przede wszystkim używają koktajli mołotowa, ale 
ale okupacja Ukrainy jest niewykonalna, jest niemożliwa, więc zmiana władz i jakiś, jakaś próba ułożenia się z tym narodem w długim okresie może jego rusyfikacji, zresztą to też jest wszystko niemożliwe. Putin uwierzył we własne mity i dlatego się wprowadził w taką ja sytuację. Ja też tak trochę podpisuję się, znaczy podpisuję się pod tym, co powiedział Sławek. Miałam taką rozmowę z Bogdanem, który mieszka pod Tarnopolem, co prawda, ale jeździł do Charkowa na budowę, pracował z Ukraińcami właśnie z tych regionów i mówił mi w, w niedzielę wieczorem, wiesz, ja zawsze uważałem, że jak wejdą Ruscy, to oni będą ich witać z otwartymi ramionami. Ja mówiłem do nich, wy symestrysty, ja mówię sława Ukrainie, a wy się ze mnie śmiejecie, bo wy jesteście, przepraszam, se, separatysty, wy jesteście separatysty. I, I on dzisiaj mi mówi, jak ja się pomyliłem co do nich, jak ja się pomyliłem, oni są Ukraińcami, oni czują wieś z Ukrainą, no nawet dzisiaj, jeżeli wtedy się opowiadali Odessy, przeciwko Euromajdanowi. Dzisiaj obrazki z Odessy, która też jest miastem rosyjskojęzycznym, gdzie ludzie tłumnie wznoszą barykady, które mają powstrzymywać ofensywę ja, rosyjską. Całe morze, koktajli, bo to... Tak, znaczy to, to jest w ogóle, to są niesamowite obrazki, ale ty nie powiedziałaś, Dominiko, co ty sądzisz o tym, aby przyjąć jak najszybciej nie, ja też Ukrainę do Unii Europejskiej? Y y y Słuchaj, dzisiaj jestem skłonna zadeklarować, tak, trzeba Ukrainę przyjąć do Unii Europejskiej. Natomiast nie ukrywam, że w zasadzie nie to wydaje mi się w tej chwili najistotniejsze, choć w sensie symbolicznej i, dla morale na pewno, i morale, tak na pewno ważne. tak. I na pewno ta procedura powinna zostać rozpoczęta. W wymiarze praktycznym problem polega na tym, że nie wiemy, jak ta wojna się skończy, nie wiemy, jaki będzie jej efekt. I, i na pewno Ukraina będzie potrzebowała planu marszala do Byłoby którego łatwiej, zachód gdyby była, w, i gdyby była w Unii Europejskiej. Polska, cała Unia to Europejska, Stany, Stany Zjednoczone, oczywiście. Kanada powinny się ja do wiem, tego ale wiesz, gdyby była, była w Unii Europejskiej, ten plan byłby o wiele łatwiejszy do zrealizowania. Nie, Tomek, nie wydaje plan marszala można zrealizować niezależnie od tego, czy zakończą się negocjacje dotyczące wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Tylko czy nie. wiesz co, tak, europejskie elity ale polityczne ja się byłyby. Tak, przynajmniej europejskie elity polityczne byłyby zobowiązane, że po wojnie, kiedy znikną te straszne obrazki i kiedy znowu ktoś będzie chciał robić dealę z Rosją, to U U Ukraina, która będzie w Unii Europejskiej otrzyma tę pomoc. A jeśli będzie poza Unią Europejską, to znowu może się okazać, że jednak elity zmieniły pogląd na wiele spraw, że lepiej zostawić ten kraj samemu sobie i ci Ukraińcy, którzy dzisiaj mają słusznie takie poczucie, że biją się nie tylko za siebie, ale też za resztę Europy, zostaną z niczym. Ja się zgadzam z tobą w stu procentach, ale jest coś takiego, jak później rzeczywistość skrzycząca, to znaczy zgoda wszystkich członków, wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej I tutaj na Orban się pojawia. Ukrainy. I pojawiają się tu Ale bardzo też, różne wiecie, postacie. Z tym Orbanem to jest tak, Dlatego że... mówię o tym, że pomoc gospodarcza musi być planowana niezależnie od ostatecznej Ale jest, decyzji. słuchaj, jest, jest. Ona już jest od pierwszego dnia wojny planowana. Myślę o kongresie amerykańskim. Z Orbanem to też, Orban to jest szuja. To jest taki człowiek, który też dobrze liczy pieniądze i on wie, że on wie, że przede wszystkim zależy od Niemiec gospodarcza, a nie od Rosji czy, czy, czy Chin. Dlatego też pękł w, w kolejnych sprawach, przede wszystkim sankcje czy pomocy wojskowej dla Ukrainy. Więc, więc Orbana się da przekupić, szczególnie jak się jest, jak się jest w Berlinie. Natomiast mm, natomiast ja bym jeszcze bardziej podkreślił to, że w Ukrainie nawet Rosjanie mieszkający w Ukrainie, są patriotami państwa ukraińskiego. Mało tego, jest kategoria nawet ludzi, którzy mówią wyłącznie po rosyjsku, są Rosjanami, nie mówią słowa po ukraińsku, a uważają, że ukraińskie powinien być językiem obowiązkowym w Ukrainie. Po ośmiu latach oglądania, jak z Donbasu, najbardziej bogatego, uprzemysłowionego regionu Ukrainy zrobiono czarną dziurę cywilizacyjną, nikt normalny, albo naprawdę jest już takich ludzi bardzo niewiele, będzie witał z kwiatami wojska rosyjskie. Dlatego nawet Charków czy Odessa to są miasta, w których nie ma jednej flagi rosyjskiej na ulicy. To, to jest fundamentalna zmiana. Ki 
Kijów 10 lat temu był miastem rosyjskojęzycznym. Dzisiaj jest miastem całkowicie ukraińskojęzycznym. Jeszcze wtedy były pomniki Lenina w Kijowie. Także, także, ja, także tutaj mamy do czynienia z takim kolejnym skokiem tożsamości czy patriotyzmu ukraińskiego. A zauważmy, co ciekawe, nie mamy z kolei do czynienia z żadnymi nacjonalistycznymi odruchami tego, o czym, o czym Putin opowiada. Neonazist, neonazistami czy, czy swastykę to ma lider grupy Wagnera, sam, sam Wagner na, na klacie, a nie żadni Ukraińcy tutaj. Dominika trochę zaczęła ten temat o tym, że liczysz, czy też domyślasz się, że siły wywiadowcze świata próbują kontaktować się z otoczeniem Putina, aby może znalazł się ktoś odważny, kto dokona przewrotu pałacowego. Chodzi przede wszystkim o kanały komunikacji z najwyższymi wojskowymi, to pewnie następny twój gość będzie wiedział No właśnie, ale, ale czy, czy myślicie, że jest możliwe... Jest ten kanał że, że, że... między tym... Ach, zapomniałem. Czy Matisem, czy Lloydem Ostinem? Nie, Lloydem Ostinem. Między, między Matisem a, a Gerasimowem, którzy się znają skądinąd. Więc oczywiście taki kontakt jest. Natomiast ja nie wierzę, że na Kremlu można dzisiaj znaleźć kogoś, kto, kto by się odważył dobali, tak, tak, tak. dokonać przewrotu. Ja tego nie wiem, to znaczy tutaj uchylam się, bo naprawdę nie mam takiej wiedzy, natomiast... A czy to jest trochę życze, to, myślenie życzeniowe nasze, to, żeby coś się takiego wydarzyło? Po to znaczy o Putinie to też znaczy, nikt wcześniej nie wiedział. Też wszystko zależy od tego, jak daleko Putin będzie chciał się posunąć. Jeżeli będzie chciał podjąć kroki przerażające, o których nawet nie chcę mówić i e, ich opisywać, to nie można wykluczyć, że elity rosyjskie, czy otoczenie Putina, czy także generalicja może się zdecydować na jakieś ruchy, czy nawet zaszachowanie. Ja tutaj nie wykluczam po prostu żadnego scenariusza, ale powtarzam, e, nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Jedyne, co zakładam, to to, że e, służby wywiadowcze, zarówno amerykańskie, czy brytyjskie, czy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy Izraela na pewno nie próżnują w tej sprawie, jeśli chodzi o kanały komunikacji z wojskowymi. Chciałbym, żebyście ocenili postawę polskich władz te ostatnie dni. Jak oceniacie polityków, którzy rządzą w Polsce? No, w pewnym sensie mają łatwiejsze zadanie, albo inaczej, sytuacja ich kreuje, sytuacja ich niesie i też ciężko dzisiaj odróżnić politykę władz od polityki społeczeństwa w tym sensie, w jakim trzeci sektor jest tak, tak całkowicie zaangażowany i też zwykli obywatele w pomoc, w pomoc uchodźcom. Natomiast pozostałe rzeczy są dla tego rządu relatywnie proste. Co, co polski rząd może zrobić? Może apelować? Bardzo spóźnił się, jeśli chodzi o wysyłanie broni. Ta, ta broń to była najpierw ta, która się była prawie przeterminowana albo już przeterminowana. To jest to, co zrobił. Polski rząd był raptem szósty w kolejce, jeśli chodzi o to. Ukraina zawsze liczyła na nas w jednej sprawie. Bycia adwokatem jej w Europie Zachodniej. To, to była rzecz główna, którą Ukraińcy potrzebowali. Był właśnie jeden, jedyny cel, do którego mogli, w którym mogliśmy pomóc. Nie pomagaliśmy. Mało tego, jak, jak, jak mam szczerze odpowiedzieć, jak, jak oceniam politykę władz, to oceniam ją fatalnie. Przez sześć lat robiliśmy wszystko, żeby pogrążyć Ukrainę, bo każdy, kto doświadczył polskich władz, sporu z polskimi władzami w Unii Europejskiej, 10 razy się zastanowi, zanim sobie zafunduje jakieś podobne doświadczenia z Ukrainą, którą dużo gorzej zna niż Polskę. Można to nadrabiać dzisiaj pomocą dla uchodźców, jakąś pomocą militarną, ale tego straconego dystansu i, i tego, co moglibyśmy dla Ukrainy zrobić już wcześniej, to raczej szybko nie nadrobimy. Tutaj trzeba to rozpatrywać na dwóch, na właśnie kilku poziomach. No pierwszy poziom jest taki, no to jest, to jest banał, ale go powtórzę. Skłócanie nas z Unią Europejską jest działaniem na rzecz strategii Władimira Putina. To, co było robione i, że tak powiem, opakowane w hasła o suwerenności, to było kompletną bzdurą, bo po prostu Ziobro chciał mianować swoich ludzi w sądach i w związku z tym byliśmy na wojnie z Unią Europejską, jeszcze na na dodatek ze Stanami Zjednoczonymi, także te idiotyczne ustawy o IPN i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było bardzo złe, ale w tej chwili trzeba to odłożyć
odłożyć na bok i trzeba się skoncentrować na tym, co się dzieje teraz. I oczywiście, jeżeli Mateusz Morawiecki jedzie do Berlina i przekonuje Olafa Scholza do tego, że Niemcy muszą być bardziej zdecydowane a nie wysyłać tego hełmy. konfliktu, a nie wysyłać tego hełmu, no to ja oczywiście się zgadzam z premierem Morawieckim, tak jak w wielu innych sprawach. Ale też jaka natomiast, siła przekonywania może być premierem Natomiast musimy, ja oczywiście nie ukrywam, nie ukrywam, że mnie razi megalomania PiSu, który przypisuje sobie masę rozmaitych zasług i kreuje takie oto wizerunek, że ma jakieś niewiarygodne wpływy. No oczywiście nie tak nie jest, ale to stanowisko, które prezentuje jest słuszne i dobrze, że jesteśmy w jednym rzędzie z NATO, z innymi państwami członkowskimi i mówimy w tej sprawie jednoznacznie, że nie jesteśmy, dajmy na to, Orbanem. I z tego powodu trzeba się cieszyć. Wszystkie inne sprawy w tej chwili schodzą na plan dalszy, niezależnie od tego, jak moglibyśmy być krytyczni wobec, wobec tego rządu, ale też musimy sobie jasno powiedzieć, że nie odgrywamy tak wielkiej roli, choć jesteśmy rzeczywiście ważnym punktem z tego powodu, że jesteśmy znaczącą częścią wschodniej flanki i dlatego mam nadzieję, że po prostu polskie władze będą stuprocentowo współpracować z NATO, nie opowiadać głupot, które opowiadali w przeszłości, nie, nie skłócać nas z Unią Europejską. Ale Zaleński zdążył sobie zbudować tak ogromny autorytet i w Europie, i na świecie. Że może pominąć Polskę. Dokładnie, że nie potrzebuje do niczego Mateusza Morawieckiego, który z kolei nie, nie ma żadnego autorytetu w Unii Europejskiej. No bądźmy szczerzy, z jakiego powodu ma mieć. Dlatego, dlatego jedyny nasz atut, który jest takim atutem raczej obiektywnym niż wynikającym z jakichś działań polskiego rządu, to jest to, że stajemy się, że zostaliśmy zapleczem Unii Europejskiej takim krajem o strategicznym położeniu, bo jeśli... No stany... mamy do wykonania moim zdaniem jedną gigantyczną rolę teraz, czyli przyjąć yy, te tłumy ludzi uciekających z Ukrainy. To jest jedno. To już dzisiaj może być nawet 400 tysięcy. To jest jedno i rzeczywiście i za to możemy raczej jako społeczeństwo bardziej niż rząd zostać bardzo docenieni za granicą. Faktycznie jak się otwiera New York Times czy Financial Times, to zdjęcia z Ukrainy są pomieszane ze zdjęciami Polski, z Medyki, z, z innych miejsc. E Natomiast druga rzecz, w której rząd może się czymś wykazać, ale to raczej długofalowo, to jest to, że dzięki wypowiedzeniu tej umowy z Rosją, e, która zabraniała budowie nad, budowy stałych baz w Polsce i w innych krajach nowych w NATO, e, to, to teraz stajemy się krajem, w którym to NATO będzie musiało się te wojska rozlokować, będzie musiało się na nowo zorganizować, bo wie, że wycofanie się po prostu na takie przeorientowanie się na Pacyfik e, było zbyt wczesne. E, i, i no zresztą Putin odstraszanie Rosji pozostaje cały czas priorytetem. Żąda kontroli nad Ukrainą, rosyjskiej kontroli, a jednocześnie mówi, że NATO de facto ma się wycofać za Odrę. Byliśmy częścią tego ultimatum i przypomnę, przez dwa miesiące nie od odezwał się w tej sprawie. Prezydent, premier, minister spraw zagranicznych. Przez dwa miesiące na to mówiło o ultimatum, w którym żądało de facto wyrzucenia nas. Rosja mówiła w swoim ultimatum, że właściwie powinniśmy wyjść z NATO. I nie było żadnej reakcji polskiego rządu. Czyli myślę, że tutaj jest jeszcze jeden, jedna rzecz, która jest dla nas szkodliwa. Mianowicie, niestety Mateusz Morawiecki nie jest osobą, która tak naprawdę podejmuje decyzje w naszym kraju. Jest z nim prezes Kaczyński, których zaniknął chwilowo. I to jest problem, jeśli chodzi o reprezentację Polski na arenie międzynarodowej, ponieważ wszyscy przywódcy wiedzą po prostu o tym, że to nie Morawiecki rządzi, ani też Duda nie rządzi. I dlatego ten układ władzy z tego powodu niestety jest zły, bo wtedy nasze pole manewru na arenie międzynarodowej jest po prostu o wiele mniejsze. Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza. Dominiko, dziękuję bardzo. Dziękuję. Sławomir Sierakowski, krytyka polityczna. Bardzo wam dziękuję, dziękuję za udział w specjalnym wydaniu Onet Opinie.